je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, madame. Oh Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis madame Elf. Détendez-vous, madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine Parti très loin. <rire> Allô Oh, reine Chardon Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part. Mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devra leur confisquer leurs baguettes magiques. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle Cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner Un papillon Un petit lapin Un dinosaure Tarquin adore les dinosaures Oh D'accord Grande dent Bien Vous allez vous servir de votre imagination Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures euh, Vous êtes sûr que c'est une bonne idée Au moins ils sont contents et calmes Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Nous nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez hmm. Nous n'allons pas mourir de faim, si euh... Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment Alors, je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Hé, hey, oh Est-ce qu'il y a quelqu'un Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté Euh, je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici Euh, eh bien... Rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer Eh si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer. Les elfes sont doués pour... Non, non, non On ne peut pas le réparer, d'accord Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh Et de quel genre de carburant avez-vous besoin Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieille elfe sage, de quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin Oh, de la... Ma... 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 Mâche Non, de... Ma... Ma... Mayonnaise Ma... Marmotte, non Ma... Ma... Marzipan Ma... 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 Magie oh La magie Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie Oui, c'est exact. Mais... Vous détestez la magie Oui... Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable Sauf peut-être aujourd'hui Eh oui Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets Oui On a la source d'énergie de secours Bon sang, mais c'est bien sûr Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise hmm, Oui, on va te déguiser un peu Parfait Bonjour, je suis une elfe, je viens de m'installer dans le voisinage Oh, vraiment Et comment tu t'appelles, petite elfe Je m'appelle Fraise C'est un joli nom Je voulais dire Alice C'est encore plus joli, je t'en prie, entre Cette elfe est une espionne des fées Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau Wow Vous avez un énorme bateau Oui, et il n'est pas encore terminé Il faut encore qu'on ajoute ses pattes Des pattes tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard Et on va remplacer la tête de dragon par... Euh, par... 
par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. <rire> C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferai mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. <rire> Me revoilà Ah Un elfe Non, c'est moi Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme Aucun problème, on va arranger ça Et il faut ajouter des pattes de canard ah, Vraiment Alors ajoutons ces pattes de canard ah. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue Qui crache du feu Mais je n'ai pas de pièces, moi vous les avez toutes fait disparaître Oh S'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent euh, J'ai un bouton, si vous voulez Peut-être que ça marchera <rire> Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez oh, Il est rempli de boutons Nous nous prune C'est possible de payer avec des boutons Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons Euh... non Le coffre à argent magique ne marche plus Oui, votre majesté c'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais arranger tout ça. Euh, c'est très embarrassant. Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, Votre Majesté. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, non, non. Ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent. Et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Euh, euh, au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Commençons par la mauvaise nouvelle Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner Et tout ça pour une stupide histoire d'argent L'argent, ça sert à quoi euh, Je ne sais pas exactement, Oli Mais on dirait que ça plaît aux elfes mmh, Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa Il fonctionne bien, ce coffre tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver Mon père a payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi j'ai dit assis Allez Vous voyez, c'est impossible Assis hein oh. De la fermeté Vous devez lui montrer qui est le maître Allons Vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse Voilà, on se tient droit C'est ça Tu veux qu'on essaye, Gaston Non, non, non Ne lui posez pas la question Montrez-lui qui commande Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami c'est vous le maître, vous devez le lui montrer Gaston, au pied Lève les genoux Gaston Redresse la tête Tiens-toi droit Voilà, c'est bien Gaston, je suis fier de toi, bravo Allez-y monsieur Chardon, essayez Euh, au pied C'est ça oui, mais plus fort Au pied Et maintenant, tous au parcours d'obstacles Allez Hop On ne traîne pas La bascule Voilà Bravo Traversez le tunnel Excellent Passez entre les piquets Et sautez au-dessus de la flaque debout Tu n'as pas le droit de voler, Bobby Saute, Gaston Allez, vas-y Montrez-lui qui commande Allez, Gaston Saute Et voilà La bascule, maintenant C'est très bien Traverse le tunnel, s'il te plaît Bravo, Gaston Tourne autour des piquets Et saute au-dessus de la mare de boue Oh Gaston est tombé dans la boue Il en a partout <rire> Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston Elf à la rescousse Allô, c'est Nounou Prune. Je suis 
Bloqué près du lac Bloqué près du lac Tenez bon, nous arrivons tout de suite Elle fait la rescousse en avant Quel est votre problème, Nono Prune J'ai mal aux jambes Vous pouvez me ramener à la maison Quoi Nono Prune le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences Tout vous, bijou Vous pouvez me ramener, oui ou non Voilà comment j'aime voyager Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça C'est pas juste Il n'y a que les grandes personnes qui s'amusent Nous, on veut aussi sauver des gens vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout oh. Merci, elle fait la rescousse Et ne nous faites plus perdre notre temps Charmant Le vieil elfe sage a raison, nous nous prune Elle fait la rescousse est strictement réservée aux urgences Oh, on s'en fiche Cool Vous avez été sauvé par Elf à la rescousse Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi Ouais Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire Oh Elf à la rescousse Ah Bonté divine On a besoin de votre aide, Elf à la rescousse Oh Et quel est votre problème Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces mmh. Nous arrivons tout de suite Appel à toutes les unités Une vache est coincée dans un tas de ronces On s'en charge Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature Comme Fluffy, notre hamster Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy C'est un hamster Oui, mais c'est quel genre d'animal C'est un mammifère Un mammifère Oui, bravo Lucie son véritable nom, c'est Mesocrycetus oratus. Son véritable nom est Mesocrycetus oratus. Bon, tu divine. Nous allons nous contenter de Fluffy. <rire> oh non Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête Reviens La nature est tout autour de nous. Comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom Gaston, et c'est un garçon <rire> C'est très drôle, Lucie Je crois que c'est une coccinelle Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu Et de quoi se nourrit-elle Gaston adore les tartes Et les spaghettis bolognaises Des tartes et des spaghettis bolognaises <rire> <rire> Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons Mettons la coccinelle dans ce pot Oh non Gaston est prisonnier Nous allons lui rendre sa liberté plus tard J'espère qu'il ne lui arrivera rien Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer Mais les enfants vont vous voir Ne t'inquiète pas Ben, je vais faire attention Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau Il y a une fée Montre-moi ça Non, non, Prune, la maîtresse arrive Faites semblant d'être un jouet Oh oui, c'est vrai que c'est voilà Oh, une petite fée marraine À qui appartient ce jouet euh, À moi Est-ce que tu te souviens de la règle On n'amène pas le jouet en classe Voilà Je vais mettre ta poupée dans mon tiroir Tu pourras la récupérer en fin de journée D'accord Oui, maîtresse Cook oh, de dragon est en train d'éclore Mon père, eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux Et aussi, ils crachent du feu Oh j'ai peur Il faut s'enfuir oh. Il n'est pas tout mignon Bonjour Oh Mais il est tout trognon <rire> Gaston, sois gentil avec le bébé dragon <rire> Méchante coccinelle <rire> Comment est-ce qu'on va l'appeler Et pourquoi pas euh, petit câlin Non On devrait l'appeler canine Ouais Canine Moi, j'aime bien gentil doudou Griffe de feu Qu'est-ce que vous pensez de Dave Dave le dragon Ouais Dave, c'est ton nouveau nom Dave a vraiment de très grosses pattes Ça, ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand Quoi Qu'est-ce que tu veux, Gaston Bon, d'accord 
Va chercher le bâton Wow, wow. Qu'est-ce que tu es malin, Dave <rire> Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre ah. Oh, c'est trop mignon <rire> Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre oh. <rire> oh, mais où est Gaston Oh, ça j'en sais rien Oh bah, c'est pas très grave Nous, on a Dave Princesse Oli C'est l'heure de rentrer Oh, il faut que je rentre à la maison Salut, Salut. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis poupée prune Donne-moi à manger <rire> Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée Suivez-moi tous, s'il vous plaît Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre Poupée prune, rigolote <rire> Vous l'êtes en effet Vous l'êtes en effet Alors Comment allez-vous me copier Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... On obtient une copie exacte. Wow et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire Que voulez-vous dire Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. <rire> Ça ne me ressemble pas. <rire> Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune C'est une copie parfaite. Oui. Et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. D'une seule, juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule nounou prune, c'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, nounou prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée Ma poupée Ma poupée, Ma poupée. Oh. Oh. Regardez cette statue mm. C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose On ne doit pas être très loin de la cité perdue Regardez cette drôle de plante orange Ah, oui, son nom scientifique est Heliconia jacchini Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum leucanthemum Comment tu as pu deviner ça C'est écrit sur l'étiquette Oh, c'est bizarre Cette statue a une étiquette aussi Et celle-là aussi il y a un prix écrit sur cette plante, 4,99. C'est pas mal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout. Ah ah Et maintenant, il pleut. Ce n'est pas de la pluie. C'est un être humain avec un arrosoir dans la main. Mais ce n'est pas du tout la jungle ici. Mais oui, on est dans une jardinerie. <rire> Gaston nous a conduits au mauvais endroit Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle oh. Et nous, on est coincés dans une jardinerie Allô Allô Vous n'êtes plus très loin Euh... Nous sommes un petit peu loin de la jungle Oh oui Et vous êtes où Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge Des jonquilles Oh oui je vous vois Quoi Je suis à l'intérieur Regardez derrière les portes Coucou Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle Mais c'est une jungle à l'intérieur Venez voir Oh, c'est proprement ridicule Ah Bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours Oh Une des étoiles est en mouvement ah, c'est peut-être une étoile filante Oh, je peux aussi la voir oh, Elle va s'écraser sur le sol Waouh Ah, ça, c'était pas loin Allons jeter un coup d'œil C'est là que...
que l'étoile filante a atterri Ça a fait un gros trou Ça, c'est incroyable Regardez toute cette fumée Ça doit être très chaud Venez, on va descendre pour voir ça de plus près Non Nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi Oli Petit déjeuner Je n'ai pas le temps, papa Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir C'est le matin Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner Plus tard, maman Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante Salut, Ben Salut, Oli Wow Qu'est-ce qui a fait ce trou Une étoile filante On l'a vu tomber du ciel C'est génial Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté Baissez la grosse pince oh Il y a des fenêtres C'est un vaisseau spatial C'est une soucoupe volante oh Le toit est en train de s'ouvrir Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres ah Invasion extraterrestre Invasion extraterrestre Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez oui. Commencez par soulever ces galets. Mmh. Maintenant, faites-les avancer. Mmh. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant, vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop Excellent Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser euh, euh, La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses Tout juste Vous avez toutes réussi votre examen de magie Hourra Et moi, je suis de nouveau Madame Elf On peut se faire un gros câlin <rire> Je vous félicite, bravo les filles Tenez, voici vos permis de magie Signé de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable Je vous remercie, vieille elfe sage Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez Oh oui, on adore faire la fête Et qui dit fête réussie, dit aussi Je l'ai magique euh, Nous nous prunes, je ne suis pas sûr que ce soit... Je l'ai magique Des tonnes et des tonnes oh Excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là Nous nous prune Je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique Bien sûr que si Regardez hmm. Oh là là là, je vois qu'il a expiré Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, cela veut dire... Ah Qu'il ne sert plus à rien Je ne peux plus faire de magie alors Non, c'est interdit par la loi Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis Quoi eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique oh Vous n'avez pas le droit de faire ça Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait C'est un scandale Le roi va être furieux en l'apprenant <rire> Gaston Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami Au secours Gaston, nous sommes coincés Gaston, cours vite et va chercher nous nos prunes <rire> Voilà, la cuisine est de nouveau propre Non Gaston, dehors, dehors Que dis-tu Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains Oh, il n'y a pas de temps à perdre Montre-moi le chemin Gaston Nous nous prune, c'est merveilleux, vous êtes là nous sommes coincés Ne vous en faites pas Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique Oh Ça n'a pas marché Non Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains Tu dois répondre à une question, Nounou Prune Quelle question Un avion vole à 300 km par heure. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% C'est du charabia tout ça nous nous prunes Faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie oh. 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 Ça va prendre 
une éternité Oh oui, je sais Gaston peut creuser et nous sauver Oui Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous Gaston, mon vieil ami Creuse un tunnel <rire> Euh... Il veut que vous disiez s'il te plaît oh. S'il te plaît, Gaston <rire> Dépêchez-vous tous à l'intérieur des maisons Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres On se dépêche Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite du mouche Bon, très bien Rapprochez-vous les enfants Oui, oui mais bien 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 bien. Ces champignons sont des amanites du mouche Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes Amanites du mouche Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons Euh... Non. Ah, wow. Lucie, on a eu chaud. Oh, oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Non, je les grandes personnes, les grandes personnes, elles viennent par ici. Ah Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, oh, vous avez vu ce bonhomme, il est tout petit. Ah Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse Quoi <rire> Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le, le chêne. Ah, oh, c'était moins une. Oui, ça c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh, oh Regarde Ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben Attendez-moi Papa Papa Les grandes personnes arrivent Les grandes personnes Dépêchons Il faut fermer les volets C'est vraiment magnifique ici Oui, papa C'est dommage de devoir tout débroussailler Débroussailler Pourquoi Pour faire de la place pour les vaches Des vaches Dans la prairie Elles sont giga énormes Les vaches pourront brouter dans cette prairie oh. Il nous suffit d'aplatir ces topinières Ce n'est pas une topinière, c'est la maison de Gaston Gaston, ils veulent aplatir ta maison oh Ne t'inquiète pas Gaston, tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas Oh non, l'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château Ne t'inquiète pas Oli, Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe C'est quoi le fumier Du, du caca, caca de vache Oh, peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe Merci quand même, Ben Je ferai bien de commencer à construire la clôture Psst. Lucie Lucie Oh, bonjour Ben Bonjour Oli, ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons Oui c'est terrible, n'est-ce pas Tu dois lui dire d'arrêter D'accord, je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici Non, non Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant Toi, tu es spécial Que pouvons-nous faire alors Allons demander aux vieilles elfes sages Ces deux sorts étaient particulièrement stupides Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose La gelée magique la gelée magique Bah oui, ça, c'est très utile, madame Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique Comme pour un goûter d'anniversaire Ou pour un pique-nique Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame 
D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, 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 je veux le je faire. Faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe c'est le vieil elfe sage Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique Moi Mais je ne suis pas une fée, moi Et je refuse de pratiquer la magie Exactement Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça Oh, je ne crois pas Non, non, non oh, 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 oh. Ce ne serait pas, pas convenable Sottise mm. Un peu de poussière de fée et le tour est joué mm. Vous avez désormais des pouvoirs magiques J'ai des paillettes plein, mes amis Ça ne me plaît pas du tout, vous savez pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, je l'ai, mais pas des tonnes euh, !»« Je l'ai, je l'ai, mais pas des tonnes !»« Oh, ça a marché Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ah, ?»« J'aimerais bien voir ça !» Je dois avouer <rire> que c'est rigolo la magie Oh, que s'est-il passé <rire> oh, 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 oh. Vieille elfe sage, qu'est-ce que vous faites Je m'amuse La magie n'est pas un jeu, vieille elfe sage Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée Essayez pour voir Je l'ai, je l'ai, je l'ai Et j'en veux tout un tas cette fois non, non On va se retrouver avec une avalanche de gelée ah!